Hi guys! Today, let's do a full face first impression ng mga Korean and Japanese products. Meron ako dito made in Japan and made in Korea. Bago ako magsimula, alam ko ngongo ako. Um, actually, I'm feeling better. Nitong mga nakaraang araw, ang sama-sama na pakiramdam ko kasi ang tindi ng ubot sipon na dumapo sa akin. Pasensya nyo na kung ganito yung boses ko at saka kung mamaya pag may nakita kayong medyo may tumutulo, char. Huwag naman sana, my gosh. Alright, so I have Can Make, Kathy Doll, Holika Holika, Kate, Kiss Me by Isehan. Itong mga products na gagamitin ko, lahat Korean and Japanese products. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko, ha? Ayan, hindi ko natuloy ka boses si Angel Luxin. Ang dami kasi nagsasabi na kaboses ko daw si Angel Luxin. Lagi ko nababasa yun sa comments. Lagi nilang kaboses, kaboses. Hindi pa pwedeng kamukha. Pilingera lang to. Okay, simulan na natin to. First one, I will be using itong Holika Holika Clearing Petit BB. Um, it has SPF 30 and PA++. Alam ko guys, mura lang to. I got this from the BB Cream Shop PA. But, available din naman siya sa mga Holika Holika counters. Nationwide. Para commercial lang. Wala akong maintindihan sa likod niya kasi lahat Korean. Uh, Magre-rely na lang tayo sa performance niya. Okay guys. Oh my gosh. Sabi ko na kaya pala last week, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Wala akong energy. Tapos, masakit yung ulo ko ilang araw. Grabe talaga. Yung pa... Oh! Wait lang. Hmm. Parang may kaamoy siya, pero hindi ko mawari kung ano. Anong bang shade nito? Kasi hindi ko alam kung anong shade. Walang nakalagay. Tingnan natin, baka may number. Wait lang, hanapin ko ah. Wala eh, kahit number, wala. 30ml lang yung intindihan ko dito sa likod. Wow, matte finish. I love it. Naglalagay na rin ako sa neck. Okay, para pantay yung kulay niya. Ang daming natira. Gusto niyo? <laughs> Sayang eh. After 5 minutes, medyo lumabas na yung uh, dewy finish sa kanya. I will be setting with powder. Ang gagamitin ko to, Kathy Doll CC Speed White Powder Pack SPF 40. Wala rin ako maintindihan sa likod dahil Korean din siya. Natural beige. Ay, ang cute! Amoy fanbo. Familiar kayo dun, guys, yung fanbo na makeup. Meron pa yata nun sa Divisoria ngayon. Kasi naalala ko dati, nagbebenta kami nun. Meron kaming tindahan. Ayun, nagkwento na naman ako. Meron kaming tindahan before, parang um, nagtitinda kami ng mga nabibili namin sa Divisoria. Ngayon, actually, sa mommy ko yung store na yun. Uh, RTW, ganyan-ganyan. Tapos nagbebenta rin kami ng fanbo ng mga makeup. <laughs> Ang mura lang nun. Alam ko, wala pang 50 yata yung benta namin. Ganun yung amoy nga. Amoy fanbo na. Amoy mena. Amoy mena! Alam niyo yung mena? Ayan. White. Ano nga tong pangalan nito? Speed white ba? O yung speed white. Okay. So next, um, let's move on sa kilay. I will be using itong Kathy Doll Sexy Brow Pencil. Ooh, sexy. Magiging sexy ba ako pag ginamit ko to? Yan, nga alamin natin. May na ba yung boses ko, guys? I will do my best na lakasan yung audio, ha? Kasi natutulog pa yung alaga ako. E pag nagising na yan, um, yaya mode na ako ulit. Pencil sa ilalim and then sa kab... Oh! Oh my gosh! <laughs> putol na siya. Ito yung pinakaayaw ko sa mga retractable na pencil. Pag naputol na siya, hindi mo na siya pwedeng itip. Yung iganon, kasi nahuhulog na. Puli sa baba, and then merong pencil sa taas. Ang shade nito is number 3. Okay siya kasi hindi siya ganun katigas. Ewan ko kapag matagal na. Kasi sometimes may mga eyebrow pencil na at first nagamit malambot pa siya. Tapos kapag ka na-expose na, alam niyo yun, kahit hindi ko naman iniiwan siyang nakabukas, after a while, parang tumitigas na siya. Tapos pag ginamit mo siya ulit, ang hirap niya nang wala ng kulay, alam niyo yun, parang kailangan diinan niyo pa yung pencil sa skin. Medyo creamy siya. So, I like it. Okay, next is lagyan natin ng eyebrow mascara. Kiss Me by Isehan. Heavy Rotation Coloring Eyebrow. Ito yung itsura niya, guys. 
Ganda. Ganda, di ba? Ang shade nito is number 4. Ayun yung kulay niya, guys. Ganda ng brush niya. So, guys, ayun na yung finished product. Nakalimutan ko, nasabi ko susubukan ko din yung Kate dapat to sa kilay. Ayos na yung kilay ko eh, nagawa ko ni. So, ang gagawin ko na lang, tingnan muna natin, mag-swatch tayo and then, if okay siyang pang eyeshadow, yun ang gagamitin ko. Ayan siya, tapos may kasama siyang brush. Meron din siyang mirror na maliit. Ay, ang cute naman ito. Ayan, oh. Nice. Nasa gitna, hindi makita eh. So, first one, gagamitin ko yung lightest shade as base. Ay, guys, by the way, ilalagay ko yung links kung saan galing itong mga products na to and where you can get them. Links sa description box, okay? okay next is, I will use ito as transition color. Actually, hindi yata makita to. Doon na tayo. Diretso na tayo sa brown. Lagyan natin ang kulay. Unti-unti na ba akong nagmumukhang tao? <laughs> Kanina kasi parang ang pale ko. Tsaka pag may sakit talaga, you know, parang iba yung iba yung itsura. Parang, parang, ayan. Parang ano to? Makeup tutorial ng may sakit. <laughs> Naalala ko na nag-duty ako as nurse. Sinasabihan kami ng CI namin na, uy, mag-makeup nga kayo. Mukha pa kayong may sakit kesa sa mga pasyente nyo. <laughs> Kasi pag nurse ka, di ba, kailangan talaga, uh, hindi naman yung bonggang makeup, pero yung kahit pa paano yung may kulay yung mukha mo, presentable ka sa uh, pasyente mo. Pag hindi ko maayos tingnan, feeling tuloy nung pasyente, parang alam nyo yun. Pero pag maganda yung aura mo, contagious yun eh. Nakaka-good vibes. Yan, nakwento ko lang. <laughs> Let's move on sa eyeliner. Kiss Me by Isa. Lahat yata to Kiss Me. Ano pinagkaipahan ng Kiss Me sa can make? The same lang ba sila? Sorry, sinabi ko ba can make kanina? Oh my goodness, sorry guys. Heroin make pala. Kasi may heroin make, may can make. Anong difference nila? Ito naman, um, Kiss Me by Isehan. Wala akong nakikita ang pangalan dito na heroin make. Pero siguro, ano, the same lang ba? Guys, sa mga nakatira sa Japan and yung familiar dito sa products na to, ano yung difference nitong mga to? Nung heroin make, ng can make, ng kiss me by isehan? Kasi hindi ko rin alam ko ano itatawag ko sa kanila. Okay, so itong eyeliner na gagamitin ko is Heavy Rotation Perfect Liquid um, Eyeliner 0.05 mm. So, I'm guessing it is thin. Sobrang pointy yung dulo niya. It sets fast. Uh, pero nag-struggle ako kasi ang sobrang pointy nung dulo niya. Kasi nga it's 0.05. Yung mga ganito para sa precise talaga na kamay and steady hands. If you're aiming for siguro yung makakapal na eyeliner na actually yun ang type ko sana. Kaso, ang hirap. Nag-struggle talaga ako kasi sobrang pointy ng dulo. Mabilis siya mag-set. Hindi nag-double liner. Yung kahit nag ganyan ako, hindi. Kasi yung talukap ko hooded. So, usually kapag naglalagay ako ng eyeliner, kailangan patutuyuin ko muna siya bago ako mag ganun, -ganun. Ayan, right now, ayan, okay siya. Let's just see kung waterproof. Wala namang sinabi, pero perfect liquid eyeliner daw. Wala namang sinabing it's waterproof. Sa mascara, I will be using yung Heroin Make Super Waterproof um, Volume and Curl Mascara. This one. Yung isang Heroin Make, ay, gustong gusto ko yun. Uh, ano ba difference nila? Wait lang. Um, ito naman, Heroin Make Long and Curl Mascara. Ang ganda nito. Parang nilagyan mo ng hairspray yung lashes mo. Hindi nawawala yung pagka-curl niya. Although matigas, pero hindi siya bukang matigas. And it's super waterproof. Ang hirap nga niya tanggalin actually. Itong gagamitin ko ngayon, Volume and Curl. So let's see kung bibigyan niya ako ng volume na inaasam-asam ko. Mag-lash curler muna tayo guys. Ang 
Oh my gosh, ang ganda ng mascara. Tingnan niyo naman yung lashes ko. It's thumbs up. Wala akong blush na bago na made in Korea or made in Japan. Mag wet and wild. This one, ano ba to? Made in China. Made in China pala ang wet and wild. So, wet and wild, mega glow illuminating powder. 346 or strike a pose rose. Sarang, ay, sorry, masyadong mataas yung ISO. Masyadong mataas yung ISO kanina. So, anyway, ito siya. So, yan. I-reapply ko kasi kanina masyadong mataas pala yung ISO. Hindi niyo makita yung kulay. So, ayan. Ayan! Feeling ko maganda yung BB cream pag may sakit ka. Alam mo yun. <laughs> Kasi, uh, yung BB cream medyo dewy yung finish niya. Eh, kanina pagising ko, dahil nga may sakit ako, para ang dry ng skin ko, tsaka walang ka, walang kalatoy-latoy. So far, sa mga products na ginamit ko, wala pa namang palpak. Okay siya for me. Maganda yung BB cream ha. Itong Holika, Holika Clearing. Clearing Petite. BB. For the lips, I will be using itong Kathy Doll. Gisha Hana Zakari Lip Matte. Ang shade nito is Wine Orchid. Okay, so right now, guys, wala akong problema sa look ko. Ang ganda. I love it. Is it transfer proof? Oh, hindi siya transfer proof guys pero matte siya on the lips. Yun, wag lang sana siya mag bleed and kumalat. Very creamy siya on application at saka yung itsura niya. So if you have if you have dryness sa lips, definitely hindi niya may emphasize. Parang naging soft nga yung lips ko eh. Love it. Sa ngayon, lahat na gustuhan ko. Mukha pa rin ba akong may sakit? Medyo nag-improve na, ba? Let's just test it out. Tingnan natin mamaya. The end of the day, kung ano magiging itsura ko. 9.42 a.m. and I will be back later. I think for my final update na lang, guys. Like I said, lahat pasado. Oh my gosh. Kailang... 8.46 p.m. Oh my gosh, yuck. Ang oil face ko. Yung BB cream, okay lang siya sa akin hanggang anim na oras. Beyond that, blotting galore. Isang beses lang ako nag-blot kanina. Magsi 6 hours na rin since nung nag-blot ako. Ito na yung nakuha sa aking face. Akala nyo konti lang, pero actually marami pang natira sa face ko. <laughs> Hindi siya nakaka-blooming. Alam nyo yun. Nothing special. Although nung application, sabi ko parang match siya. Pero after that, <laughs> yung powder, if it wasn't for the powder, siguro hindi magtatagal ng anim na oras yung BB. Disadvantage lang na nakikita ko is yung amoy. I liked it. Maganda yung performance niya. Try nga natin mag-touch up. Yung sa kilay, as you can see, intact pa rin yung aking kilay. Um, the pencil is good kasi nga it's creamy. Hindi siya mahirap i-drawing. Maganda yung intensity ng color. Heavy rotation coloring eyebrow, I highly recommend it. Hindi siya nabura. Hindi nag-fade yung kulay whatsoever. Yung kilay ko maganda pa rin, ba? Itong Kate na designing eyebrow, this is supposed to be... Uh, used as eyebrow. Kaso dahil may ginamit na ako sa eyebrows, ginamit ko siya as eyeshadow. In fairness to it, okay pa rin siya sa aking um, eyelids. Wala namang nag-crease. Wala. Eyeliner, guys. Walang kumalat sa gilid ng eyes ko considering pawisin ako and oily. Maganda yung finish niya. Hindi siya kintab. It's actually matte. So, medyo nagkulang lang siya ng intensity kasi gusto ko talaga jet black. Black na black. Mascara is really good. Actually, in-expect ko na talagang magugustuhan ko yung mascara kanina pa. I highly recommend it. Yung Heroin Make Volume and Curl Mascara. Yan. I highly, highly, highly recommend this. Blush on. Wala na kayo nakikita ang blush on sa face ko. Pero hindi naman siya kasali actually. Yung first impression. Dinagdag ko lang yung blush on. But I like that. Gusto ko yung blush on na yun, yung wet and wild. Okay sa akin to. Yung lips, in fairness naman, kahit hindi siya transfer proof. Para sa akin, long lasting na rin siya kasi may iniwan siyang stain sa lips. Overall, marami, karamihan naman na gustuhan ko. Ang hindi ko lang na gustuhan is yung BB. Alam niya naman ako, medyo particular ako pagdating sa BB cream. Kailangan talagang okay siya sa aking oily skin. <laughs> Sana nakatulog ito review ko. And if it did, don't forget to thumbs up. Kung meron kayong nasubukan dito na product, 
comment lang kayo sa baba para ma-share nyo rin yung experience nyo with it. Maraming maraming salamat. See you again on my next video. Bye! Gloves. Ayan. So, ah... Uh... Okay naman siya, pero in fairness, ha, nakaka-blooming. Hindi ko masasuggest to sa mga morena ang